Olá, fazendeiros e fazendeiras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! E hoje estou na minha fazendinha nível 37, aquela que comecei com vocês desde o nível 1 e trago várias dicas, principalmente para iniciantes. Então, hoje irei mostrar um pouquinho da minha rotina por aqui e principalmente as novidades que irão chegar ao alcançar o próximo nível que estamos bem pertinho e será o nível 38. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e vem comigo acompanhar tudo por aqui. Bom pessoal, como vocês viram aí, estamos quase alcançando o próximo nível, por isso que eu já deixei aí para que isso acontecesse junto aqui com vocês e pudéssemos ver aí quais seriam as novidades deste próximo nível. Bom, acredito que só de recolher aí algumas colheitas e também algumas produções dos edifícios, já irei receber aí a quantidade de XP suficiente para que isso aconteça. Ops, silo cheio, problemas aí de quem ainda não tem um silo com o espaço tão grande, então vamos tentar aí recolher algumas das produções. Observem que tanto para a colheita de plantação, quanto de produção, sempre recebemos aí uma quantidade de XP em relação às plantações e produções. Altera aí a quantidade de XP que você recebe, dependendo de qual seja. Celeiro ali também ficou cheio. Bom, problemas aí de quem é nível baixo mesmo. Então, o que, que eu vou fazer? Uma dica aí já para vocês, né? É, em relação ao silo, vejam aí que eu tenho todas as plantações disponíveis, eu acredito. A que está em menor quantidade seria o tomate ali e o índigo, né? O resto ali é de frutos. Então, é o seguinte, para que você não fique com o seu silo aí com uma quantidade muito cheia, sem necessidade, consiga continuar com as suas plantações. Uma dica é vender aqui na banca aquilo que você não está usando, porém, de forma que você ainda fique com uma quantidade suficiente caso seja necessário usar. Então, por exemplo, cenoura. Vou colocar aqui, eu sempre coloco a preço máximo, mesmo que demore um pouquinho mais aí para vender, porque ainda assim é possível de vender, então eu coloco tudo a preço máximo aqui mesmo. Coloquei aí algumas plantações. Observem que mesmo colocando, ainda sobrou aí uma quantidade grande para que eu continue usando na minha fazenda. E claro, como eu fiz essa venda... Ainda tenho ali os campos para replantar, então já já eu mostro para vocês como eu faço as minhas plantações. Em relação ao celeiro, o que mais tem pego espaço aqui é ração e material de expansão. Material de expansão eu não vendo aí de jeito nenhum, inclusive fica a dica para vocês que também estão começando. Não faça venda de materiais de expansão, seja ele de silo, de celeiro, de terra, porque eles são muito importantes aqui dentro do jogo, né? Você precisa deles, inclusive, para garantir mais espaço aí dentro do seu silo e seu celeiro futuramente. Então, eles têm uma quantidade alta de moedas quando colocados a preço máximo na banca, observa aqui. Então, muitos acabam vendendo aí, pensando em conseguir moedas também. Então, isso não vale a pena de forma alguma. Vou colocar aqui, então, para tentar aí diminuir um pouquinho da quantidade de espaço as rações vejam que eu tô com uma quantidade de grande ração de cabra vou colocar mais algumas não tem necessidade ali de ficar com tantas até porque eu posso produzir novamente em relação ali a nata eu não vou vender mesmo estando com uma quantidade grande porque eu prefiro usar a nata para fazer outras produções que vão me garantir aí muito mais moedas do que vender a nata sozinha aqui bom tenho alguns materiais de cidade que infelizmente também não vou vender por enquanto e aqui eu acho que é isso. Então eu coloquei só alguns itens aqui mesmo. Eu vou colocar o anúncio, vou colocar aqui na ração. E aí, para que eu consiga novamente ter mais espaço no silo, eu planto. Então, como eu faço minhas plantações? No dia a dia, eu sempre planto aquilo que eu mais uso. Por exemplo, cenoura, cana-de-açúcar, milho, soja e trigo. Durante a noite, eu gosto de plantar as plantações mais demoradas e aquelas que eu não uso tanto assim. Então, por exemplo, pimenta, algodão, tomate, abóbora, além de serem mais demoradas, eu aproveito que eu não irei precisar aí do campo naquele momento durante a noite. Então, acaba não ocupando aí minhas plantações durante o dia. Então, essa é uma ótima vantagem. Então, aqui eu vou priorizar em plantar aí aquilo que eu mais uso, considerando aí que ainda 
tenho tempo de plantar novamente durante o dia. Planto aqui atrás também. Mesmo que essas plantações sejam fáceis de encontrar, inclusive lá no jornal, eu não gosto de deixar para comprar tudo por lá. Sim, eu também acabo economizando aí algumas moedas. Bom, aqui eu recolhi o tomate, eu vou plantar mais um pouquinho de trigo. Em relação às produções, acho que eu consigo recolher só mais algumas aí com o espaço que me restou lá do celeiro. E estamos quase lá, hein, para subir de nível. Ainda falta um pouquinho o celeiro, ficou cheio novamente. Conseguimos! Bom, agora então você é um fazendeiro nível 38. Então vejam só aí comigo as novidades que desbloquearam ao alcançar este nível. Bom, liberei aí o principal, que é um novo edifício de produção, que inclusive eu estava super ansiosa, eu adoro liberar novos edifícios. Foi o joalheiro, liberou aí também novo animalzinho de estimação, liberaram algumas produções em edifícios que eu já tenho, então, por exemplo, bolo de batata lá no forno de bolos, geleia de cereja no fazedor de geleia, Liberou aí a primeira joia que eu irei poder fazer no joalheiro, que é a pulseira. E também liberou aí decoração e um novo diamante aí pra mim. Então, clico aqui em continuar, já entrou ali e contabilizou o diamante. Aqui na loja já aparece pra mim o animalzinho de estimação novo que chegou, caso eu tenha interesse em comprar. Para conseguir, é necessário os vales coloridos. Aqui, em relação ao edifício de produção, o mais importante de todos... O joalheiro tem o um custo aí de 68 mil moedas. É claro que eu já irei comprar ele aqui com vocês também. Principalmente pensando que ele não fica pronto na hora. Então eu ainda vou precisar aguardar um tempinho aí. Bom, vou colocar ele aqui. Um dia e 11 horas ainda. O joalheiro, como que ele funciona, né? Assim que ele ficar pronto eu irei mostrar mais detalhes. Mas adiantando para quem ainda também não tiver liberado. Bom, aqui na mina, com os explosivos, conseguimos minérios. Então, eu vou até explodir aqui um pouquinho para conseguir ali uns com vocês. Aí, aqui no fundidor, no caso, eu tenho dois, ainda tem mais alguns aqui na loja, caso eu tenha interesse em adquirir. Então, por exemplo, ali, ó, tenho dois de cinco e aí tem os valores. Por enquanto, eu só tinha dois, por quê? Até então, eu só fazia a barra, né? Tanto de prata, de ouro, platina, carvão, enfim... E vendia na banca. Agora eu tenho o joalheiro. Então, qual vai ser a função da barra? Vir aqui para o joalheiro para produzir as joias. Então, assim que eu liberar mais joias também, porque como vocês viram, por enquanto eu só liberei a pulseira, aí sim vai ter a necessidade de mais fundidores. Então, vamos ver aí como que vai ser. Bom, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês aqui em relação à cidade, porque no último vídeo eu mostrei para vocês que eu também tinha conseguido um novo prédio por aqui e desde então eu nem abri ele aqui, então tá aí ainda com embalagem de presente e tcharam, temos aí um novo prédio de atendimento aqui na cidade vou até mover ele para cá, deixa eu ver se consigo girar e olha só, temos então agora atendimento na hospedaria familiar Bom, em relação aqui à hospedaria familiar, vejam que eu ainda não fiz nenhuma melhoria, né? É um prédio novo, então eu só consigo fazer atendimento de um visitante por vez. Clicando aqui nessa casinha, eu consigo ver quais melhorias estariam disponíveis. Então, por exemplo, aqui, para melhorar a hospedaria familiar, para atender mais de um visitante. Eu acho isso muito importante, inclusive eu já fiz isso nos outros prédios, tenho mostrado para vocês... Então, como eu já tenho materiais suficientes para isso, já irei fazer também. Então, agora eu consigo dois atendimentos aqui na hospedaria familiar ao mesmo tempo. E aí, se eu quisesse continuar melhorando, preciso dos mesmos materiais, porém em quantidades maiores. Então, aqui, por exemplo, ainda falta um tijolo. E aí, já liberou para mim fazer mais uma melhoria em relação a moedas, ou seja, render aí mais 5% de moedas nos pedidos deste prédio. Também é os mesmos materiais, então ainda faltaria um ali. Então eu fecho aqui. E por enquanto vão ser estas melhorias aí, mas já tá ótimo. Eu acabei de conquistar este novo prédio e já consigo atender dois visitantes por aqui. Então olha só, aqui na prefeitura, em Ociosos, eu já consigo ver um visitante que gostaria do atendimento na hospedaria, então eu já mando ele pra lá. E agora eu já vejo ele aqui. Então, olha só, já aparece ali pra mim qual é o pedido. No caso, é uma produção, um bolinho de framboesa. Mostra pra mim ali o total de recompensas, no caso, as moedas, o XP e também o coraçãozinho, que é o nosso XP aqui da cidade. Então, ele é super importante. 
e ir ganhando esse XP da cidade para que você alcance novos níveis por aqui e também vai liberando novos prédios de atendimento. Então, vou fazer este atendimento. A hospedaria familiar, a única desvantagem aí desse prédio é que os pedidos são bem demorados, o atendimento, né? Então, olha só, daqui a 8 horas somente que o meu visitante estará pronto. Aqui em melhorias, eu ainda não liberei, mas este último, ele é relacionado ao tempo de atendimento. Então, conforme eu for aí alcançando novos níveis, melhorando essa hospedaria, né, que ainda está no nível 2 ali, eu consigo melhorar em relação ao tempo de atendimento também, porque 8 horas realmente é muito, então acaba ficando aí bem demorado. Bom, aqui na prefeitura, aguardando, eu tenho dois visitantes, porque eu tinha pedido ajuda. Fiz ali o atendimento agora, então servindo tem três, os dois que eu ajudei mais o da hospedaria. E prontos, eu tenho aqui vários, inclusive dois deles ainda querem ir em alguns prédios. Então eu coleto e eles vêm aqui para ociosos. São visitantes que querem atendimento lá no cinema, então eu já vou encaminhar eles para lá. Aqui em aguardando aparece onde eles estão e aí mostra o pedido para mim. Aqui, por exemplo, tá pedindo algumas pipocas. Eu não vou fazer o pedido de ajuda porque olha a quantidade de moedas e de XP que eu recebo por este pedido, então vale super a pena. E a pipoca é uma produção super fácil e rápida de produzir, principalmente pensando que só irei utilizar plantação né, do milho, então não tem necessidade de pedido de ajuda. Já esta outra produção é o um hambúrguer, também não é uma produção difícil, né? ela é possível de se produzir lá, porém ainda assim tá pagando bem menos até do que a pipoca, né? Então, muito menor a quantidade de moedas de XP também, então eu vou fazer o pedido de ajuda ali. Então, eu sempre considero isso. Se tá pagando uma quantidade de grande de moedas de XP, eu preciso garantir para mim. E se é uma produção fácil, também não tenho por que deixar lá de produzir. O hambúrguer, ainda que seja fácil, eu preferi já pedir ajuda para fazer esse atendimento logo, liberar esse espaço para receber novos visitantes aí depois. Bom, aqui em prontos, vejam que eu tenho vários, então eu vou recolher com vocês. Vejam que quando eu coleto a recompensa, eu ganho aí o coraçãozinho, ganho o XP, ganho a moeda, ganho o presentinho, inclusive, que todos os visitantes trazem. Vou recolher devagar para que vocês possam ver aí. Olha só, recebi já material de expansão, recebi cortante, recebi material aqui da cidade também, material lá do terreno da fazenda, picareta para usar lá na mina, mais material de terreno, material de cidade... E mais material de cidade. Então, a maior vantagem do atendimento por aqui é que os visitantes, além da moeda de XP, sempre trazem os presentinhos. Então, como a maioria dos presentes são materiais de expansão, ajuda demais. Bom, outra dica também é que aqui na praia, todos os dias aparece este baú e é uma chance aí de você ganhar alguns bônus também. Bom, pessoal, aqui como vocês viram, então pronto, não ficou mais nenhum. Já recolhi ele todos, recolhi as recompensas. É, servindo, ficaram somente aqueles três aguardando tem esses dois, então um que eu fiz o pedido de ajuda e este que eu preciso fazer a produção que faltou. Então, ociosos por enquanto não tem, preciso esperar dar o tempo aí de chegarem novos visitantes por aqui. Voltando agora aqui então, quero mostrar para vocês aqui como está o passe rural, porque ele já finalizou, né, então já está vindo uma próxima temporada, inclusive aí, do próximo mês, então eu consegui aí completar aí o que é super importante, principalmente para quem tá começando, porque o passe rural é uma ótima forma de você conseguir aí vários bônus, moedas, XP, materiais, então vale super a pena também. E temporada do Vale, que também finalizou aí, já estamos em espera da próxima, que é aquela temporada que a gente faz as entregas de caminhão, recebe fichas coloridas e com isso troca por várias recompensas legais. Bom, vejam que aqui na banca eu já consegui vender aí quase tudo que eu havia colocado. Vou começar aqui algumas produções, priorizando a pipoca, que é o que tá faltando lá no meu pedido da cidade. Aqui, padaria. Eu gosto bastante de produzir aí o pão de milho. Gosto bastante também de produzir as pizzas. Porém, a pizza, a gente tem que considerar que precisa do queijo, que eu ainda preciso produzir lá na fábrica ali de laticínios. Então, são produções um pouquinho mais demoradas. Ainda assim, eu gosto de ter aí... Estou tentando ter um pouquinho de cada produção ultimamente, por quê? Pensando, claro, lá no atendimento né, da nossa cidade e também nas entregas do Vale quando tem. Ainda assim, as produções têm ido bastante para a cidade, porque no Vale a maioria das solicitações é de plantações. Máquina de costura, coloquei aqui também algumas produções. Aqui também já estou colocando alguns tecidos. Engenho. 
Gosto muito de produzir por aqui, porque também a gente só usa aí a plantação da cana-de-açúcar, então é super fácil. Fazedor de geleia, liberei aí a geleia de cereja, como vocês viram, alcançando aí este novo nível. Então já coloquei algumas ali para produzir também. Celeiro ali tá cheio, por isso eu não consegui recolher. Forno de bolos também é um edifício que é muito bom para produzir, porém a maioria aí das produções também exigem produções que precisam ser feitas anteriormente, por exemplo, a nata, o açúcar, então a maioria delas ainda a gente precisa fazer lá em outro edifício antes de colocar aqui. Como eu tô sem o trigo ali, eu já vou recolher um pouquinho, para que eu consiga produzir mais aqui, então coloquei ali. Prensa de sucos, olha só quantos sucos que eu fiz por aqui. Eu abri bastante espaço já em alguns dos edifícios e vocês sempre me perguntam quais edifícios abriram espaços. Bom, basicamente aqueles que você mais usa, né? Por exemplo, fábrica de laticínios e engenho, esses precisam ter bastantes slots abertos. E também aqueles edifícios que têm produções demoradas. Por exemplo, prensa de suco e fazedor de geleia também. Porque a gente coloca aí várias produções ao mesmo tempo e quando vier recolher tem uma quantidade muito maior do que se só conseguisse colocar um ou dois itens para produzir por vez. Então aqui eu sempre coloco vários. Olha só, vou colocar aqui conforme eu tenho aí os frutos para que eu não precise recolher. Então não vou recolher ali por enquanto. Aqui, forno de tortas, a gente consegue produzir bastante coisa também. A maioria ali a gente só usa o ovo. Deixa eu ver se eu consigo ir recolhendo assim e ir usando, ó, por conta lá do celeiro. Então, vamos ver. E aí, eu vou mostrar pra vocês também. Bom, ali eu não vou conseguir recolher. Vou mostrar já agora, então. É, algumas produções que eu vou colocar à venda aqui pra que eu consiga ir liberando espaço. Bom, aqui, bolo de morango, eu tô com uma quantidade grande, então eu vou colocar, vou colocar basicamente metade daquilo que eu tenho, pensando em garantir as moedas e também porque não tem necessidade de deixar esse monte de produção parado aqui no celeiro. Eu preciso ter uma quantidade necessária para os atendimentos da cidade, como eu falei pra vocês, mas ainda tá restando bastante ali, então já libera meu espaço para produzir ainda mais. Coloquei aqui também e já coloco o anúncio, então sempre coloco as produções aqui a preço máximo. Isso já me ajuda a liberar o espaço lá do celeiro, faz com que eu consiga aí recolher minhas produções, produzir mais. Já tô de olho ali nas rações que estão faltando. Já coloco aí pra fazer, olha só. Planto novamente aqui o trigo, porque eu vi que a quantidade também ficou baixa. Então eu tô sempre de olho aí em tudo que tá acontecendo pra evitar gastos. Vejam que até agora eu não fui ao jornal, né? Eu não precisei comprar nada, nem a pipoca ali que faltou no atendimento da cidade, eu recorri ao jornal. Eu sempre tento produzir por aqui. Aqui eu vi que cana de açúcar tá em menor quantidade. Cenoura, então eu vou plantando dessa forma. Bom, ali já ficou cheio de produções. Aqui para produzir eu preciso do leite, então eu vou recolhendo assim e vou me organizando no dia a dia. É um ponto importante é sempre que você recolher os animais já alimentar para evitar aí que eles fiquem com fome. Senão na próxima vez que você precisa da colheita você ainda não alimentou isso atrasa bastante as produções. Então fiquem de olho em relação a isso. Bom, por ali então já também coloquei as produções para fazer. Máquina de sorvete gosto bastante de produzir, porém também é um pouquinho mais demorada. Aqui vou recolher o leite. Vejam que eu recolho e já alimento ali em seguida. E aqui coloco para produzir também. Bom, ali na pipoqueira eu coloquei só a pipoca comum por conta da cidade que eu tô precisando pedir. Mas aqui eu costumo produzir também a pipoca pimentada e a manteigada. Ali liberou espaço, então todos os edifícios produzindo. Vejo aqui quais rações estão em menor quantidade de vaca, eu usei bastante, então eu já recoloco para fazer. E consigo recolher até um pouquinho do minério aqui. Inclusive, eu vou escavar um pouquinho a mina para já colocar algumas barras para fazer. Como eu falei para vocês, agora eu vou conseguir produzir no joalheiro. Então, tudo que eu tiver de minério, eu já vou usando agora aqui no fundidor. Principalmente porque o fundidor ele é bem demorado em relação ao tempo. Então, quanto antes a gente colocar, melhor. Coloco aqui. Aqui também. Olha só. E uma dica também é que vocês conseguem ganhar diamantes aqui na mina. Então, além de conseguir os minérios, dá para conseguir aí os diamantes no dia a dia. Então, também é uma vantagem. Bom, casa principal aqui tá mostrando aí uma das conquistas que eu consegui completar, que foi de construir quatro edifícios de serviço. 
Recompensa será ali em relação a XP e diamantes, então também vale muito a pena. Fiquem de olho aí nas conquistas da casa principal de vocês, porque tem várias que a gente vai completando no dia a dia mesmo. E é uma forma de ganhar XP e diamantes por aqui. Visitantes, quando estão pedindo produções eu não vendo, quando pede plantações eu vendo, pensando lá na conquista também. Vejam que aqui na banca eu já vendi praticamente todas as produções que eu havia colocado, então eu vou colocar mais algumas. E aí eu vou colocando sempre a preço máximo aí, pensando mesmo nas moedas. Eu não coloco todas, né? Eu sempre deixo aí algumas para que eu possa usar também. Olha só, sempre sobra. Então eu ganho moedas e ao mesmo tempo eu fico com produções armazenadas ali para mim usar no meu celeiro. E aqui coloquei também. Então mais uma banca cheia ali e vai aumentando as moedas. Principalmente que eu acabei de gastar moedas ali com o um novo edifício, né, com o joalheiro. Então eu preciso agora começar a ganhar moedas novamente. Aqui nos pedidos da vizinhança eu havia feito pedido de serrotes, é o que eu costumo pedir por aqui. Então eu vou pedir novamente. E aí eu uso serrotes para ir cortando aquelas árvores secas que às vezes acontece de ficando aqui na fazenda. E é isso, pessoal. Estou conseguindo aí cuidar da fazenda, como vocês estão vendo. Deixa eu alimentar ali os animais em estimação. Falta ali ração de, bacon, de porco também, pro bacon que eu recolhi. Então já já eu faço mais um pouquinho. E de resto tá tudo organizado por aqui. Bom, pessoal, em relação aí às entregas de caminhão, que muitos de vocês perguntam, né? Se vale a pena ou não fazer. Eu faço somente nos dias de evento. Então, dias em que vai ter algum evento, por exemplo. Olha só. Sábado, moedas em dobro com os pedidos do caminhão. É um dia que vale super a pena estar tá fazendo as entregas. Principalmente se você também já liberou aceleradores. Eu ativo aqui um acelerador de moedas, por exemplo, este, que me dá mais 50%. E claro, ainda aproveito o dia do evento em si. Então, estes dias sim, eu acabo fazendo as entregas de caminhão. E barco, a mesma coisa. Também existem aí dias com o evento. Fora isso, acabo deixando minhas produções aí mais pensando no atendimento da cidade, que também vale super a pena, como vocês viram, eu ganho bastante aí XP, moedas e o presentinho dos visitantes, e também as entregas lá do Vale quando tem a temporada, pensando em conseguir bastante ficha colorida e garantir as recompensas, e fora isso, colocar as produções sempre a preço máximo aqui na loja de Uber Estrada, é a melhor forma de conseguir moedas, tá legal? Bom, pessoal, um pouquinho da rotina de hoje, então, foi essa. Espero que vocês tenham gostado de ver aí um pouquinho das novidades comigo, principalmente alcançando aí um novo nível, que foi o nível 38. Eu já estava ansiosa aí para alcançar este nível, principalmente pensando em liberar um novo edifício de produção. Então, no próximo vídeo, eu já consigo mostrar para vocês um pouquinho de como estará o meu joalheiro e também mostrar um pouquinho de como que tá a rotina por aqui. Já já começa aí uma nova temporada do Passe Rural, uma nova temporada do Vale, e por enquanto a gente vai aí cuidando da fazenda em relação a plantações, produções e os animais. Então já comenta aí embaixo o que você quer ver por aqui na minha fazendinha nível baixo, quais dicas vocês querem que eu traga. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Super, super beijo e até o próximo vídeo!